আশা করছি তোমরা ভিডিওটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং তোমরা যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এক্ষুনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো কেননা আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব যেন তোমরা সাথে সাথে সেটা পেয়ে যাও এখানে দেখো ফোর পয়েন্ট সিক্স এখানে বলতেছে ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস রিড দ্য নোট গিভেন ইন দ্য বক্স অন দ্য ডিগ্রিস অফ অ্যাডজেকটিভস এখানে ডিগ্রি অফ অ্যাডজেকটিভের ওপরে বক্সের মধ্যে যে নোটটা দেওয়া আছে সেটা পড়তে বলতেছে অ্যাডজেকটিভস হ্যাভ থ্রি ফর্মস অর ডিগ্রিস মানে অ্যাডজেকটিভের তিনটা ফর্মস অথবা ডিগ্রি আছে দে আর ইউজ টু কম্পেয়ার ওয়ান থিং টু অ্যানাদার এবং এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে কম্পেয়ার হিসেবে মানে একটা জিনিসের সাথে আর একটা জিনিসের কম্পেয়ার তুলনা হিসেবে দ্য থ্রি ডিগ্রিস অফ অ্যাডজেকটিভস আর মানে যে তিনটা ডিগ্রি আছে অ্যাডজেকটিভের সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে পজিটিভ কম্ফারটিভ অ্যান্ড সুফালেটিভ আচ্ছা এখন এটা আলোচনার পূর্বে আমি যদি তোমাদের একটু বলি যে পজিটিভ ডিগ্রি কি আচ্ছা পজিটিভ ডিগ্রি বলতে মনে রাখতে হবে নো কম্পারিজন অর্থাৎ পজিটিভ ডিগ্রিতে কারোর সাথে কারো তুলনা করবে না এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রি এটা হচ্ছে কম্পারিজন বিটুইন টু থিঙ্ক অর টু পিপুল অর্থাৎ দুইটা জিনিসের মধ্যে যেটা তুলনা করবে সেটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি এবং সুপারেটিভ ডিগ্রিতে কম্পারিজন মোর দ্যান টু পিপুল অর থিঙ্ক অর্থাৎ দুই বা ততধিক জিনিসের মধ্যে তুলনা এটা হচ্ছে সুপারেটিভ ডিগ্রি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো যে পজিটিভ ডিগ্রি হচ্ছে কোনো তুলনা করবে না কম্পারেটিভ ডিগ্রি দুইটা জিনিসের মধ্যে বা দুইটা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করবে এবং সুপারেটিভ ডিগ্রি দুইয়ের অধিক দুই বা ততধিক কোনো জিনিস বা কোনো ব্যক্তির সাথে যদি তুলনা করে সেটা হবে সুপারেটিভ ডিগ্রি এখন আমরা এখানে ডিটেলস দেখব এখানে প্রথমে আছে পজিটিভ ডিগ্রি দিস ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ অ্যান অ্যাডজেকটিভ এটা হচ্ছে মানে একদম বেস্ট ফর্ম যে মৌলিক জিনিস সেটা অ্যাডজেকটিভের মৌলিক জিনিস এটা হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি ইট টকস অ্যাবাউট অনলি ওয়ান থিঙ্ক এটা কথা বলে অনলি ওয়ান থিঙ্ক একটা জিনিস নিয়ে একটা বিষয় নিয়ে অ্যান্ড ইট ডাজ নট শো অ্যানি কম্প্যারিজন এবং এখানে কোনো কম্প্যারিজন করা হয় না মানে কোনো তুলনা করা হয় না যেটা বললাম যে পজিটিভ ডিগ্রিতে কোনো কম্প্যারিজন করা হবে না তুলনা করা হবে না এবং এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দেওয়া আছে রাজশাহী ইজ আ বিগ সিটি রাজশাহী হচ্ছে একটা বড় সিটি শহর এখানে দেখো রাজশাহীর সাথে কিন্তু কোনো তুলনা করা হয়নি সুতরাং এটা বুঝতেই পারছো যে এখানে এটা অ্যাডজেকটিভ এবং যেহেতু এটা তুলনা করা হয়নি এজন্য এটা কি হবে এবং এখানে আছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি এটা হচ্ছে দিস ফর্ম অফ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ইজ ইউজ টু কম্পেয়ার টু থিংস এই যে দুইটা জিনিসের মধ্যে যেটা তুলনা করবে সেটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি এখন এখানে উদাহরণস্বরূপ যেটা দেওয়া আছে সিটাগং ইজ বিগার দ্যান রাজশাহী চট্টগ্রাম হচ্ছে রাজশাহী থেকে বড় এই যে এখানে যে বিগার শব্দটা আছে এটা হচ্ছে তুলনা করতেছে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীর মধ্যে বলতেছে চট্টগ্রাম রাজশাহীর থেকে বড় অর্থাৎ এই যে রাজশাহী এই রাজশাহীর থেকে চট্টগ্রামটা বড় সুতরাং এখানে দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে যেহেতু দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে সুতরাং এটা হবে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পারছো এরপরে আছে সুপারেটিভ ডিগ্রি দিস ফর্ম অফ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ইজ ইউজ টু কম্পেয়ার থ্রি অর মোর থিংস অর্থাৎ তিন বা ততধিক মানে দুয়ের অধিক ঠিক আছে দুইটা হবে না দুয়ের অধিক তিন এবং তার থেকে বেশি হতে পারে তাদের মধ্যে যে তুলনাটা করবে কম্পেয়ারটা করবে সেটা হবে সুপারেটিভ ডিগ্রি এবং এক্সাম্পল আছে এখানে ঢাকা ইজ দ্য বিগেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ এখানে দেখো বিষয়টা কি এই যে এই সেন্টেন্সের মধ্যে ছিল কি সিটাগং ইজ বিগার দ্যান রাজশাহী রাজশাহী থেকে সিটাগং বড় চট্টগ্রাম বড় এখানে রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম দুইটা জিনিস আছে আর এখানে বলতেছে ঢাকা ইজ দ্য বিগেস্ট সিটি ইন দ্য বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা হচ্ছে সব থেকে বড় সিটি এই যে দেখো এখানে ঢাকাকে তুলনা করতেছে সিটির সাথে এবং সেই সিটিগুলা কোনগুলা বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলা সিটি আছে যতগুলা শহর আছে তাদের মধ্যে থেকে ঢাকাকে সব থেকে বড় হিসেবে তুলনা করতেছে এখানে কিন্তু শুধু বাংলাদেশের সাথে তুলনা না এখানে বাংলাদেশের মধ্যে যত সিটি আছে অর্থাৎ আমরা জানি আমাদের জেলা আছে কয়টা চৌষট্টিটা অর্থাৎ এই চৌষট্টিটা জেলার মধ্যে থেকে ঢাকা হচ্ছে সব থেকে বড় সিটি এটা তুলনা করতেছে সুতরাং যেহেতু এখানে দুয়ের অধিক বা তিন বা ততধিক জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে এবং এটা হবে সুপারেটিভ ডিগ্রি এবং সুপারেটিভ ডিগ্রি মনে রাখার একটা ফর্ম হচ্ছে এর আগে অলেজ একটা আর্টিকেল থাকবে এবং সে আর্টিকেলটা হবে দা অর্থাৎ সুপারেটিভ ডিগ্রির পূর্বে সবসময় দা বসবে এবং এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রির পূর্বেও অনেক সময় দা বসে কিন্তু সেটার উদাহরণ আমাদের একটু বুঝতে হবে আর আমি যদি সেটার উদাহরণ তোমাদেরকে একটু বলি হি ইজ বেটার অফ দ্য টু বয়েজ 
এখানে দেখো হি ইজ বেটার অব দ্য টু বয়েজ অর্থাৎ সে ইজ এ টু বয়েজ দুইটা বালকের মধ্যে থেকে বেটার ভালো এখানে দেখো এই সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু দেন নাই যদি কম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অলেজ একটা দেন থাকে যেমন আমি যদি বলি হি ইজ বেটার দেন আই মানে সে আমার থেকে ভালো অথবা বলতেছি হি ইজ টলার দেন আই সে আমার থেকে লম্বা এখানে দেন আছে তার মানে এই যে টলার এর পূর্বে কোনো সময় দা এটা বসবে না কিন্তু আমি যদি বলি হি ইজ বেটার অফ দ্য টু বয়েজ এখানে দেখো অফ দ্য টু বয়েজ অফ দ্য এটা যদি থাকে তাহলে এই যে এখানে যে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা আছে বেটার এটার পূর্বে অলেজ দা বসবে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে অলেজ দা বসবে তাছাড়া সবসময় যখন দেন থাকবে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে তখন এর পূর্বে যে দা এটা বসবে না এবং এটা এভাবে বসতে পারে অফ দ্য টু বয়েজ এখানে কমা হি ইজ টলার এই যে অফ দ্য টু বয়েজ এটা আছে এই জন্য এখানে হি ইজ টলার না হয়ে এখানে হবে হি ইজ দা টলার সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতেও কিন্তু এখানে দা বসে কিন্তু যখন ওয়ান অফ দা থাকবে ঠিক আছে এখানে ওয়ান অফ দা থাকলে কম্পারেটিভ ডিগ্রির সাথে বা তার আগে এখানে দা বসবে তাছাড়া সবসময় সুপারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে দাঁটা বসে তো এটার বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে তোমরা চাইলে এটা পড়তে পারো এরপরে আছে ফোর পয়েন্ট এইট লেটস নো লার্ন সাম রুলস ফর ফর্মিং কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারেটিভ ডিগ্রিস এখন আমরা কিছু নিয়ম জানব ডিগ্রির কিছু নিয়ম আছে সেই নিয়মের একটা চার্ট এখানে দেওয়া আছে আমি এটা তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিই দেখো পজিটিভ ডিগ্রি এখানে আছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি এবং আছে সুপারেটিভ ডিগ্রি পজিটিভ ডিগ্রির যে রুলস ওয়ান সিলেবল অ্যাডজেকটিভ এক্সাম্পল উইক যদি কোনো একটা ডিগ্রি এক সিলেবল হয় এখন সিলেবলটা কি এটা আসলে আশা করছি তোমরা সকলেই জানো তারপরেও আমি একটু বলি সিলেবল হচ্ছে যে ওয়ার্ডটা আমরা একবারে উচ্চারণ করতে পারব সেটাকে বলা হয় ওয়ান সিলেবল একটা ওয়ার্ড যদি আমি উচ্চারণ করতে যাই যেমন একটা উদাহরণ দিই আমি যদি বলি বিউটিফুল এখানে বিউটিফুল একটা ওয়ার্ড এটা উচ্চারণ করতেছে আমি দেখো কিভাবে প্রথমে বলতেছি বিউটিফুল তার মানে এখানে কয়টা সিলেবল আছে তিনটা একটা হচ্ছে বিউ টি ফুল অর্থাৎ এই একটা ওয়ার্ডের ভিতরে সিলেবল আছে কয়টা তিনটা এভাবে রুল ওয়ানে বলতেছে ওয়ান সিলেবল অ্যাডজেকটিভ এক্সাম্পল উইক যদি কোনো একটা ওয়ার্ড আমরা দেখি সেটার মধ্যে একটা সিলেবল আছে যেমন উইক তখন সেটা হবে পজিটিভ ডিগ্রি এবং এই পজিটিভ ডিগ্রি থেকে যখন আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে পারবো এবং ওয়ান সিলেবল কোনো ওয়ার্ডকে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করতে যাই তার শেষে অবশ্যই আমাদের ইয়ার যোগ করতে হবে অর্থাৎ অ্যাড ইয়ার টু দ্য পজিটিভ ডিগ্রি ঠিক আছে মানে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি একবারে আমি উচ্চারণ করতে পারি সে ওয়ার্ড তো পজিটিভ পজিটিভ থেকে যখন কম্পারেটিভ করতে যাব তখন সেটার পরে আমি আমার যে কাজটা করতে হবে কম্পারেটিভ করতে হলে ইয়ার যোগ করতে হবে ঠিক আছে যেমন এখানে আছে উইক এটার কম্পারেটিভ ফর্ম আমাকে গঠন করতে হলে কী করতে হবে উইকার ঠিক আছে কারণ কি এটা এক্স লেভেল ওয়ান সিলেবল উইক আমি একবারে উচ্চারণ করতে পারছি সুতরাং এটাকে কম্পারেটিভ করতে হলে আমাকে বলতে হবে উইকার ঠিক আছে উইক মানে দুর্বল উইকার মানে তার থেকে একটু বেশি দুর্বল এখানে যদি আমরা ওয়ান সিলেবলকে যদি সুপারেটিভ করতে যাই তখন তার শেষে আমাদের যোগ করতে হবে ইএসটি আশা করছি তোমরা এই রুলসটা যদি মাথায় রাখতে পারো সমস্ত ওয়ার্ডকে তোমরা কম্পারেটিভ সুপারেটিভ ডিগ্রি করতে পারবে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ এটা করতে পারবে ইজিলি করতে পারবে এখানে দেখো উইক এটা আছে একবারে আমি উচ্চারণ করতে পারছি সুতরাং এটা কম্পারেটিভ করতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে ইয়ার যোগ করতে হবে এবং সুপারেটিভ করতে হলে আমাকে ইএসটি যোগ করতে হবে অর্থাৎ উইকেস্ট আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পারছো এবং রুল টু এ যেটা আছে দেখো অ্যাডজেকটিভস এন্ডিং ইন ই এক্সাম্পল অর্থাৎ কোন একটা অ্যাডজেকটিভ যদি কোন একটা ওয়ার্ড যদি অ্যাডজেকটিভ হয় এবং সেই অ্যাডজেকটিভের শেষের যে লেটারটা অক্ষরটা সেটা যদি ই থাকে মানে আমরা তো জানি যে ইংরেজিতে ছাব্বিশটি লেটার আছে এগুলোকে বলা হয় অ্যালফাবেট সুতরাং এখানে বলতেছে অ্যাডজেকটিভ কোনো একটা ওয়ার্ড যদি অ্যাডজেকটিভ হয় এবং সেই অ্যাডজেকটিভের পরের যে অক্ষর মানে একদম লাস্ট যে অক্ষর ই যদি লাস্ট অক্ষরটা ই হয় কথাগুলো কিন্তু মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল আছে লার্জ লার্জ মানে কি বড় বা বিশাল এটা একটা এটা একটা অ্যাডজেকটিভ এবং এটার পরের অক্ষরটা কি আছে একদম শেষের অক্ষরটা আছে ই সুতরাং এখানে এটাই বলতেছে যদি কোনো একটা অ্যাডজেকটিভের শেষের যে লেটার এটা ই হয় ঠিক আছে এবং এই এটা তো পজিটিভ ডিগ্রি এই পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্পারেটিভ করতে গেলে আমাদের শুধুমাত্র আর আনতে হবে অর্থাৎ লার্জার এখানে ই আসে শুধুমাত্র ইআর আর যোগ হবে না লার্জার তার সাথে ইআর এল এ আর জি ই 
ই আর এটা যোগ না হয়ে এখানে হবে এল এ আর জি ই আর শুধুমাত্র আর যোগ করে আমাদেরকে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি তৈরি করতে হবে এবং সুপারলেটিভ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এস টি আনতে হবে ঠিক আছে ই আছে বাকি যে এস টি সেটা নিয়ে আসতে হবে এক্সাম্পল লার্জেস্ট মানে এই লার্জ মানে বিশাল লার্জার মানে তার থেকেও বিশাল বা বড় এবং লার্জেস্ট মানে সব থেকে বড় ঠিক আছে আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পারছো এবং রোল থ্রিতে যেটা আছে অ্যাডজেকটিভস এন্ডিং ইন ওয়াই এক্সাম্পল ডার্টি দেখো এটা একটু বুঝতে হবে যদি কোনো একটা ওয়ার্ড আমরা দেখি এবং সেটা যদি অ্যাডজেকটিভ হয় এবং সেই ওয়ার্ডের শেষে যদি ওয়াই থাকে এখানে দেখো একটা ওয়ার্ড আছে ডার্টি এই যে এটা আছে অ্যাডজেকটিভ এবং এই অ্যাডজেকটিভের শেষের যে অক্ষ সেটা কি ওয়াই এ ধরনের অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ পজিটিভ থেকে যদি আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যেতে চাই তখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াইটা উঠিয়ে দিতে হবে ওয়াইটা উঠিয়ে দিয়ে ওয়াই এর পরিবর্তে আয় আনতে হবে এবং তারপরে ইয়ার যোগ করে আমাদেরকে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ এখানে ডার্টটি ডার্টটি যেহেতু ওয়াই আছে ওয়াইটা বাদ যাবে ওয়াইটা বাদ যে ওয়াইয়ের স্থানে আয় বইবে আয়ের পরে ইয়ার যোগ করে আমাদের পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করতে হবে এবং সুপারেটিভের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে ওয়াইটা বাদ যাবে ওয়াইয়ের জায়গায় আয় আনতে হবে এবং তারপরে ইএসটি এটা যোগ করে আমাদের সুপারেটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে আশা করছি রোল থ্রি এটাও তোমরা বুঝতে পারছো অর্থাৎ কোনো একটা অ্যাডজেকটিভের পরে যদি ওয়াই থাকে ওয়াইটা বাদ যাবে ওয়াইয়ের স্থানে আই বইবে আয়ের পরে ইয়ার এবং ইয়ার করে আমরা যেটা করব কম্পারেটিভ ডিগ্রি করব এবং ইএসটি অর্থাৎ ওয়াই বাদ যে আই ইএসটি করে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সুপারেটিভ ডিগ্রি আচ্ছা এরপরে রোল ফোর যেটা আছে দেখো মাল্টি লেভেল অ্যাডজেকটিভস আচ্ছা এখানে দেখো রোল ফোর যেটা আছে আমি একটু বুঝিয়ে বলি বলতেছে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি অ্যাডজেকটিভ আমরা পাই ঠিক আছে মনে করে একটা ওয়ার্ড আছে আমাদের সামনে সেটা অ্যাডজেকটিভ এবং সেই ওয়ার্ডটার মধ্যে মাল্টি লেভেল আছে মানে কি একাধিক লেভেল আছে যেমন এখানে একটা উদাহরণ আছে অ্যাফ্রাইড অ্যাফ্রাইড উচ্চারণ করার সময় দেখো আমরা বলছি প্রথমে বলছি এফ এ এফ এফ তারপর বলতেছি রাইড অর্থাৎ এটার মধ্যে দুইটা লেভেল আছে এখন এখানে রোল ফোরে এটাই বলতেছে কোনো একটা ওয়ার্ড এর মধ্যে যদি মাল্টি লেভেল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আমরা যেটা করব পজিটিভ থেকে সুপারেটিভ পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করতে গেলে সেটার পূর্বে আমাদের মোর নিয়ে আসতে হবে মোর অথবা লেস ঠিক আছে এভাবে অর্থাৎ অ্যাফ্রাইড আছে অ্যাফ্রাইড থেকে এখন আমরা যদি কম্পারেটিভ করতে যাই এটার পূর্বে আমাদেরকে বলতে হবে মোর অ্যাফ্রাইড এবং সুপারেটিভ করার সময় বলতে হবে মোস্ট অ্যাফ্রাইড ঠিক আছে এবং তুমি মোর না দিয়ে লেসও দিতে পারো লেস অ্যাফ্রাইড এবং লিস্ট অ্যাফ্রাইড এবং এটা সেন্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে কখন মোর হবে এবং কখন লেস্ট হবে সুতরাং এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি কোনো একটা অ্যাডজেকটিভের মধ্যে মাল্টি লেভেল থাকে অর্থাৎ একের অধিক একটা না দুইটা তিনটা এভাবে লেভেল থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পারেটিভ করতে গেলে এর প্রথমে নিয়ে আসতে হবে মোর অথবা লেস মোস্ট অথবা লিস্ট এভাবে আমাদের কিন্তু ডিগ্রিটা চেঞ্জ করতে হবে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ এভাবে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এরপরে সর্বশেষ যেটা আছে যেমন এর আগে যেটা আমি তোমাদের বললাম বিউটিফুল বিউটিফুল এখানে তিনটা লেভেল আছে অর্থাৎ এটা যদি আমি কম্পারেটিভ করতে যাই তাহলে আমাদের কী নিয়ে আসতে হবে মোর বিউটিফুল এবং সুপারেটিভ করতে গেলে কে কে আনতে হবে মোস্ট বিউটিফুল আচ্ছা এখানে আছে রোল ফাইভ ওয়ান লেভেল অ্যাডজেকটিভস এন্ডিং উইথ ওয়ান ভাওয়েল বিফোর এ কনসোনেন্ট এক্সাম্পল ম্যাড এখানে আর একটা জিনিস দেখো এই জিনিসটা জানতে পারলে তোমাদের ডিগ্রি নিয়ে আশা করছে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এই যে রোল ফাইভটা এটা জানতে পারলে ডিগ্রি তোমরা ইজিলি চেঞ্জ করতে পারবে দেখো এখানে বলতেছে ওয়ান লেভেল অ্যাডজেকটিভস এন্ডিং উইথ ওয়ান ভাওয়েল বিফোর আ কনসোনেন্ট অর্থাৎ কোনো একটা অ্যাডজেকটিভ যদি তুমি দেখো যে একটা ওয়ার্ড এটা অ্যাডজেকটিভ এবং সেই অ্যাডজেকটিভটা শেষ হয়েছে কনসোনেন্ট দিয়ে আমার তো জানি যে ইংরেজি যে অ্যালফাবেট আছে ছাব্বিশটা এই ছাব্বিশটা অ্যালফাবেটকে দুইভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ভাওয়েল আর একটা হচ্ছে কনসোনেন্ট এখন ভাওয়েল কি কনসোনেন্ট কি আশা করছি তোমরা এটা সবাই জানো তারপরে একটু আমি বলি ভাওয়েল হচ্ছে পাঁচটা এ ই আই ও ইউ এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা হচ্ছে ভাওয়েল এবং বাকি যে একুশটা আছে এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট ঠিক আছে এখানে সেটাই বলতেছে কোনো একটা ওয়ার্ড অ্যাডজেকটিভ তুমি যদি দেখো এবং সেটা শেষ যে বর্ণটা বা লেটারটা সেটা হচ্ছে কনসোনেন্ট এবং তার পূর্বে একটা ভাওয়েল আছে অর্থাৎ শেষটা কনসোনেন্ট কিন্তু পূর্বে একটা ভাওয়েল এক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মানে পজিটিভ থেকে ডিগ্রি করতে হলে যে কনসোনেন্টটা শেষে আছে সেটা ড
কম্পারেটিভ করতে গেলে ইয়ার মানে ডবল অর্থাৎ এখানে আছে ম্যাড এম এ ডি ম্যাড অর্থাৎ এটা যদি আমরা এখন কম্পারেটিভ করতে যাই তখন আমাদের লিখতে হবে এম এ ডবল ডি ইয়ার মানে ইয়ার তো যোগ হবে এই যে ইয়ার যোগ হবে কিন্তু এখানে যে কনসোনেন্টটা আছে সেটা ডবল হয়ে যায় অর্থাৎ ম্যাড ম্যাডার আর সুপারলেটিভ করতে গেলে এখানে ডবল হবে এবং লাস্টে যোগ হবে ই এস টি আশা করছি তোমাদের এই যে পাঁচটা রোল আমি তোমাদেরকে এটা সুন্দর মতো বোঝাতে পেরেছি যদি আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারি তাহলে আমি নিজেকে মনে করব যে আমার এই ভিডিওটা করা আসলে সার্থক ঠিক আছে কারণ এই ভিডিও শুধুমাত্র তোমাদেরকে বোঝানোর জন্যই ঠিক আছে নট নেসেসারি আর্নিং আমার এই ভিডিওগুলো যে ইনকাম সোর্স হিসেবে আমি দেখি বিষয়টা এমন না আমি তোমাদেরকে জাস্ট আমার ভালোবাসা থেকে আমি এই ভিডিওগুলো করছি এবং শুধুমাত্র তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো যদি কোথাও কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারো যে এভাবে না করে আপনি এভাবে বোঝান কিংবা আমরা এই জায়গায় বুঝতে পারিনি আমি তোমাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব অলেজ দেখো এখানে আরেকটা জিনিস আছে এটা হচ্ছে ইরেগুলার অ্যাডজেকটিভস অর্থাৎ কিছু অ্যাডজেকটিভস আছে অর্থাৎ ডিগ্রি আছে যেগুলো আসলে নিয়ম মানে না ঠিক আছে ইরেগুলার নিয়মহীন যেমন এখানে আছে দেখো এক্সাম্পল দিয়েছে যেমন গুড আমরা কিন্তু কোনো সময় বলি না যে গুডের কম্পারেটিভ ডিগ্রি গুডার এবং সুপারেটিভ গুডেস্ট এটা কিন্তু হয় না ঠিক আছে গুড মানে ভালো এটার যে কম্পারেটিভ সেটা হয় বেটার এবং সুপারেটিভ হচ্ছে বেস্ট এখানে কিন্তু অন্যান্য নিয়মের মতো কিন্তু গুড গুডার গুডেস্ট এটা হবে না ঠিক আছে এই জন্য এখানে বলতেছে ইরেগুলার অ্যাডজেকটিভস মানে সব কিছুতেই কিন্তু একটা ব্যতিক্রম জিনিস থাকে এখানে ডিগ্রিতেও সেম এখানে গুড বেটার বেস্ট এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এরপর আছে ব্যাড ব্যাড মানে কি খারাপ এবং এটার যে কম্পারেটিভ সেটা কিন্তু ব্যাডার সুপারেটিভ ব্যাডেস্ট এটা কিন্তু হবে না সুতরাং এটা হবে কি ওর্স ওর্সড মানে ওর্স মানে হচ্ছে এই ব্যাডের থেকেও খারাপ বেশি মানে ব্যাড মানে তো খারাপ ওর্স মানে তার থেকে বেশি খারাপ ওর্সড মানে সবচেয়ে বেশি খারাপ এবং এরপর আছে ইল ইল মানে তো অসুস্থ এটাও ওর্স ওর্সড মানে ইল মানে অসুস্থ ওর্স মানে তার থেকে বেশি অসুস্থ ওর্সড মানে সব থেকে অসুস্থ মানে খুবই অসুস্থ আর কি এবার ম্যানি মোর মোস্ট মাস মোর মোস্ট লিটিল লেস লিস্ট এই যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইরেগুলার এবং এছাড়াও কিছু ইরেগুলার ডিগ্রি আছে সেগুলো তোমরা আসলে বই থেকে পড়ে নিবে আচ্ছা এরপরে দেখো ফোর পয়েন্ট নাইনে যেটা আছে রিড দ্য রুলস এগেইন মানে এই নিয়মগুলা এই যে এই নিয়মগুলো আবারও তোমাদের পড়তে বলতেছে এবং এরপরে অ্যান্ড রাইট দ্য কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারেটিভ ডিগ্রিজ অফ দ্য গিভেন অ্যাডজেকটিভস ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক দেন কম্পেয়ার ইউর অ্যান্সার ইন ফেয়ার্স এখানে বলতেছে ওই রুলসগুলো পড়ো এবং কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ ডিগ্রি লেখো হুম দ্য গিভেন অ্যাডজেকটিভস ইন ইউর এক্সারসাইজ বুকস এই যে এখানে দেখো কিছু তোমাদের ওয়ার্ড দেওয়া দেওয়া হয়েছে অ্যাডজেকটিভ এই অ্যাডজেকটিভ তোমাদের তো আমি নিয়ম শিখিয়ে দিলাম তাই না এখন এই নিয়মটা তোমরা যদি বুঝতে পারো সেই নিয়ম অনুসরণ করে এখানে আসে প্রথমটা কি স্লো বিউটিফুল হ্যাপি ডেঞ্জারাস আগলি থিন ফেমাস ফার কোল্ড হ্যান্ডি ট্যালেন্টেড ফ্যাট আচ্ছা এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলার মানে পজিটিভ দেওয়া আছে এখান থেকে তোমাদের কম্পারেটিভ এবং সুপারেটিভ এটা লিখতে হবে আশা করছি তোমরা উপরের যে রোলসগুলো আছে এটা বুঝতে পারছো যেহেতু বুঝতে পারছো তাহলে এটা তোমাদের এইচ ডাব্লু বাসার কাজ